കേസ് സ്റ്റഡി ഓൺ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇല്ലൂസ് ചെയ്ത ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ഡിസൈനിങ് എ ബാക്ക് ഫോർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഐറ്റേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾഡ് യൂസ് ഹാൻഡ് സ്കിച്ചസ് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് അപ്രോച്ചിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിന് യൂഷ്വലി അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് എംപത്തൈസ് ഡിഫൈൻ ഐഡിയേറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സോ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് എന്തായാലും നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് എംപത്തൈസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഇൻ്റർവ്യൂ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോ ദ മെയിൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ വി യൂസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഫോർ എംപത്തൈസിങ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ അവരുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു and after the interview sessions with a few customers analyzed uh, the need um, that they need a bag avarku endellam facilities adil undayirikkanam nalla nammal empathizing stage il manasilakkana edu avarku endina bag for carrying books tiffin and other articles adana so main um, മെയിൻ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്രൊവിഷൻ അവരുടെ നമുക്ക് എംപത്തൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് എന്തെല്ലാം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ എംപത്തൈസ് സ്റ്റേജിൽ എഴുതുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കാരിങ് ലാപ്ടോപ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ എന്താ ഡോ സേഫ്ലി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതെല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ കിട്ടണം എന്നാണ് അവരുടെ നീഡ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രീവിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാഗിനെ പറ്റിയും അവരുടെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഡിസ്കഷൻ ദ ദ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ക്യാരിങ് ഹെവി ബാഗ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹെവി ബാഗ് വെയിറ്റ് കൂടിയ ബാഗ് തിൻ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഈ എൺപത്തായി സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ സ്റ്റേജിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കുന്നത് okay define based on the learning we move to next step of define and the step is design thinking is for definition of problem statement okay namaku kitta data s vechu namlu correct problem statement define cheyana we use the insight gathered from emphasize stage based on interactions with the customers to define the problem statement നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻസൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റി ടു ക്യാരി ബുക്സ് ടിഫിൻ വി ഷുഡ് ഗിവ് സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്സ് ഓക്കെ അതായത് അവർക്ക് എല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഷുഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ജിപ്പ് ഇറ്റ് ലോക്ക് ഇറ്റ് മേക്ക് ക്ലോസ് അതുപോലെ ജിപ്പ് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ദെൻ ഡിസൈൻ ഷുഡ് ബി ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് വിത്ത് സ്ലീക്ക് ഡിസൈൻ വിച്ച് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ടു ക്യാരി ഓക്കെ സ്ലീക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം ആ തിന്നായിട്ട് മേ മൊത്തം ഒബ്ജക്റ്റ് തിന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ പാടില്ല സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു ഐഡിയേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ കുറേ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഐഡിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് അറേഞ്ചിങ് ബെയിൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഐഡിയറ്റ് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്തത് സോ വി അറേഞ്ച് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ഡിസ്കസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇത് പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഐഡിയാസ് ഇതിൽ ബാഗിൽ
where zip of the main pocket is hidden at the back adhe back il zip vechittu oru ee theft nallam adhe nammude stealing and motionum namukku orakkan vendi namukku safe aayittu oru location adhe back il namukku pocket vekkiyam and no thief intruder or robber can find a way to open the backpack making this totally theft proof മൊട്ടോട്ടലി തെറ്റ് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ പോക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് സീക്രട്ട് പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഷോൾഡർ സ്ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് അലോയിങ് എസ് ടു കീപ് ട്രാവൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബോർഡിംഗ് പാസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സീക്രട്ട് പോക്കറ്റ് കൊടുക്കു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ആ ആൻറ്റി തെറ്റ് ബാക്ക് പാക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഫാബ്രിക് അതായത് റെയിനി സീസണിലെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഡി ബാഗ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് കട്ട് പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് പോളിസ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐഡിയാസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ പി വി സി ഫാബ്രിക് വിത്ത് എ നൈലോൺ സ്പോഞ്ച് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് വിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി സീസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് പി വി സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാട്ട് റെയിനി സീസണിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് മെറ്റൽ സിപ്പേഴ്സ് ബ്രീത്തബിൾ മെഷ് ഷോൾഡർ സ്ട്രാപ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ലെയർ ഓഫ് ബ്രീത്തബിൾ മെഷ് ബാക്ക് പാക്ക് പാഡിങ് അതുപോലെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് പാഡിങ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ദെൻ ദ പാഡിങ് ക്വിഷനിങ് എർഗോണോമിക് ഡിസൈൻ എർഗോണോമിക് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അതായത് കംഫർട്ട് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം ദ ഷോൾഡർ സ്ട്രാപ്പ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് പാഡിങ് ആൻഡ് ക്വിഷനിങ് അതായത് ക്വിഷനിങ് കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിൻ സ്ട്രാപ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഇഷ്യൂസ് അതായത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പോലെ നമ്മളിതിന് ക്വിഷൻസ് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ത്രീ ഡി ബ്രീത്തബിൾ സ്പോഞ്ച് പാഡിങ് ക്വിഷനിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ടു റിലീവ് സ്ട്രെസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് കംഫർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ലോങ് ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ ലോങ് ഹവേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് കംഫർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് അതുപോലെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആ ബാഗിൽ എന്തെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മാക്സിമം അതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഒരു യു എസ് ബി ചാർജിങ് പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിവൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തു സോ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ജസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് അതായത് ആക്ച്വലി അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കണം അതുകൂടെ സോൾവ് ചെയ്യണം സോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബിഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് വി ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അല്ലെ ഡമ്മിങ് മോഡൽ ഓഫ് ദ ബാഗ് വിച്ച് ഷോ ഹൗ ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് അതായത് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ കാണാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മെനോട്ട് ബി എൻ ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ബി ഗുഡ് എനഫ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കസ്റ്റമർ ഹൗ ദ സൊല്യൂഷൻ വുഡ് ബി അത് ശരിക്കും സെയിം മോഡൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ടു ഡി പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഓൾസോ ഗിവൻ ബിലോ അതായത് നമുക്കതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ടു ഡി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മീൻസ് അതാണ് സോ ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബാ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബാഗാണ് സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് രണ്ട് ഡ്രോയിങ് കൊടുക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് കൊടുക്കാം ഇതത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോർഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ ആ ഓരോ പോർഷൻസ് സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട്
ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇഫ് സം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്തിൻ എനി ഐഡിയാസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റീഡിഫൈൻഡ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡെല പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഹാപ്പി അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലം അതായത് ആ അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് അവർ പറയുന്ന റീസൺസ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ഇങ്ങനെ ഐട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം മേ ബി ചാൻസ് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതാണ് ഈ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് അപ്രോച്ച് സോ ഇത്രയും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡയഗ്രാം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് വേ